सुप्रिय शिक्षार्थी बृंद आज के आलोच्य विषय द्वश श्रेणी व्यवसाय शिक्षा शाखा व्यवसाय संगठन और व्यवस्थापना विषय प्रथम पत्र अध्याय अष्टम अध्यय हेडिंग हल व्यवसाय आईनगत दिक्कत आजकल आलोच्य विषय ट्रेडमार्क धारणा ट्रेडमार्क सुविधा कपिरट आईने धारणा वैशिष्ट्य और कपिरट निबंधन पद्धति आज के लेक्चारे सबा के स्वागतम जाची मोहम्मद शिपन मिया एस एड प्रफेसर डिपार्टमेंट अफ मैनेजमेंट कूमिल्ला भिक्टोरिया गवर्नमेंट कलेज आज के लेक्चारे शिखन फल हल ये लेक्चार थी शिक्षार्थी ट्रेडमार्क धारणा व्याख्या करते ट्रेडमार्क सुविधा वर्णना करते कपिरट आईने धारणा व्याख्या करते कपिरटर वैशिष्ट्य वर्णना करते कपिरट निबंधन पद्धति वर्णना करते तो शुरूते ही आस ट्रेडमार्क धारणा आसल ट्रेडमार्क की प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा एखे डान पास कतगुली लघु देखते याहू एडिडास बीबीसी ने नाइकी तर मैकडोनल्स कोका कोला फेडरल फेडरल एक्सचेज नकिया एगुलो ये चिन्हगुलो दिए धरते पर कौन कम्पानी कम्पानी एक परिचिति कम्पानी एक पन्नर वर्णना विवरण कम्पानी सम्पर्क एक धारणा मध्य एक इमेज सृष्टि कर कम्पानी सम्पर्क विषयगुलो ये सैनगुलो देखते प्रतिकगल देखते यी आसले ट्रेडमार्क एक एक कम्पानी ट्रेडमार्क एगुल देखले चिंते परि कारण एगो विश्व विख्यात विख्यात कम्पानीगुलर परिचिति तेल ट्रेडमार्क की ट्रेडमार्क बोलते आसले कि बोझा ट्रेडमार्क हलो एक प्रकार चिन्ह बा प्रतीक बैटे के लघु नामे चीनी जा देखा मात्र व्यवहार समय क्यक्ति पन्नर सी सत्ताधिकार सम्पर्क बुझते परे अर्थात उक्त चिन्ह व प्रतीक सकल निकट पन्न्य सेवाटी के परिचित कर तुले अनेक समय एके पन्न्य प्रतीक हिसेब आख्यित करा जाए जेमन ये कोका कोला कोका कोला सैन टा देखले बुझते परिजे कोका कोला हलो एक सफ्ट ड्रिंक्स कम्पानी नाम एवं सफ्ट ड्रिंक्सटा सम्पर्क मन मध्य एक इमेज सृष्टि है तो ये हलो ले लघु ये लघु व प्रतीक व चिन्ह ये कि बला हे ट्रेडमार्क तेलने विख्यात विख्यात कम्पानीगुलर ये ट्रेडमार्कगुल देखते पासी एगुल देखले बुझते परि जो आसले पन्न्यटी कौन कम्पानी बांगलेशे ट्रेडमार्क आईन कि भावे पास है कख पास है देखो दुहजार नय साले दुहजार नय साले बांगलेशे ट्रेडमार्क आईन पास है ट्रेडमार्क कमन ल अनुजय अठारोश चौराशी साले अठारोश चौराशी साले विचारपति लर्ड वेड बारि एक राय उल्लेख करें ट्रेडमार्क हल को निर्दिष्ट प्रतीक व चिन्ह जार द्वारा बोझान उक्त जिन एक व्यक्तर आबारों बोल दुहजार नय साले बांगलेशे ट्रेडमार्क आईन पास है क्योंकि ट्रेडमार्क सम्पर् अठारोश चौरानब्बे साले अठारोश चौराशी साले विचारपति लर्ड ट्रेडमार्क की ट्रेडमार्क द्वारा कि बोझा इस सम्पर्क एक उक्ति कर ट्रेडमार्क संज्ञा हिसाब से धरते परि जेमन ट्रेडमार्क हल को निर्दिष्ट प्रतीक व चिन्ह जार द्वारा बोझानो उक्त जिन एक निर्दिष्ट व्यक्तर को ट्रेडमार्क निबंधन दिन थे अर्थात जेदिन रेजिस्ट्रेशन तरह सत बस पर्त बलब थे यार मेद नबायनर जो आवेदन कर ले पंदर दस बस नबायन है तेल ट्रेडमार्क कतदिन बलब था एक जो व्यक्तर से देखते पेलम जे को पन्नर ट्रेडमार्क वो सेवार ट्रेडमार्क सत बस पर्त बलब था जदि से नबायनर जो आवेदन कर पंदर दस बस नबायन है स्लैडे कि बुझते पेलम जो ट्रेडमार्क की ट्रेडमार्क हलो एक प्रतीक लघु व चिन्ह जा देखा मात्र व्यक्ति व्यक्तर पन्न्य सम्पर्के एक धारणा पा जाए विचारपति 
लर्ड उडबाड़ी अठारोश चौराशी साले कि उन्नी बोले जो ट्रेडमार्क हलो एक निर्दिष्ट प्रतीक चिन्ह जार द्वारा वो पन्न्यटी कौन व्यक्तर ता बोझा जाए तरह जानल जो ट्रेडमार्क निबंधन दिन थे सात बस पर्त बलब था नबायनर जो आवेदन कर ले दस बस नबायन है ट्रेडमार्क सुविधा पशे किसु लघु देखते अमेजन डट कम गूगल फेसबुक एपल माइक्रोसफ्ट उडोज तो ये ट्रेडमार्कगुलो आई ट्रेडमार्कगुलो की सुविधा आज जर जिसको कम्पानी ट्रेडमार्कगुलो व्यवहार कर सूधा आज ट्रेडमार्क आसल अनेक सुविधा आज की सुविधा जब प्रथम बोलते चिटिया अधिकार सुविधा एक चिटिया व्यवहार अधिकार अर्थात कम्पानीगुलो योगोटा व्यवहार एक चिटिया अधिकार बुक कर एक चिटिया अधिकार बुक कर से तर उत्पादित पन्न्य सेवार जो ये लघुटा शुदुम्र जे कम्पानी ट्रेडमार्क अधिकारी जे कम्पानी से ही शुदुम्र येडमार्क व्यवहार करते पर कम्पानी ये ट्रेडमार्क व्यवहार करते पर प्रतिकटा व्यवहार करार जो संश्लिष्ट कम्पानी एक चिटी अधिकार बुक कर सुविधा तरह द्वित हलो से आईने आश्रय ग्रहण करते अर्थात जेमन ये एपलर ये लघु आई लघु जदि अन्न को व्यक्ति व्यवहार कर बिुदे कम्पानी आईनगत व्यवस्था नवर अधिकार लाभ कर सुविधा तेजे आईने आश्रय ग्रहण करो ट्रेडमार्क द्वित सुविधा तरपे निबंधित सत्ताधिकार अनुमति व्यतीत उक्त ट्रेडमार्क अन्न को व्यक्ति व्यवहार करते पर अर्थात ये ट्रेडमार्क अधिकारी व्यक्ति जदि अन्न का व्यवहार परमिशन दे व्यक्ति लोगोटा व्यवहार करते पर तर अनुमति छाड़ा अन्न के लोगो व्यवहार करते पर यह कतगुल लघु देखी जगहदेशी खूब परिचित ये लघुगुलो बाटा एपैक्स इूनिलिवर सैमसांग बाटा प्रत्येक कम्पानी एपैक्स इूनिलिवर सैमसांग लघुगुली आसले ओ कम्पानी प्रतिष्ठान पन्नर गुणागुण निर्देश कर ओ कम्पानी सूनम कम्पानी प्रति मानुषे जगत विश्वास लघुगुलो ता प्रकाश कर जेमन बाटार लोगोटा देखले ही बांग्लेशर अनेक कस्टमार आने क्रेता आज बाटा पन्नर जरा अंधभा पन्न्यटा कण ता विश्वास कर पन्न्य भलो पन्न्य इूनिलिवर बांग्लेश अनेक क्रेता आज है जरा इूनिलिवर पन्न्य खाली शुद्धम प्रतिकता थकले इूनिलिवर पन्न्य के एपेक्सर ही प्रतिकता थकले एपेक्सर प्रतिक कैमसांगे प्रतिकता थार कारण सैमसांग पन्न्यटा कर्थात ता ओ पन्न्यटार प्रति तरह अगाध विश्वास आई पन्नर मान और गुणागुण सम्पर् निश्चित था लोगोटा जेहेतु आटा कम्पानी अवश्य पन्न्य भलो तरपे येडमार्कटा के एक इंटेलेक्चुअल प्रपार्टी हिसाब से गण्य कर इंटेलेक्चुअल प्रपार्टी अर्थात बुद्धिवृत्तिक सम्पद हिसाब से आईने अंतर्भुक्त योगोटा प्रतिकटा एक एक कम्पानी एक एक कम्पानी एक सम्पद क्य सम्पद ये हलो बुद्धिवृत्तिक सम्पद इंटेलेक्चुअल प्रपार्टी हिसाब से गण्य है यत खुण आप देखल ट्रेडमार्क सम्पर्क धारणा ट्रेडमार्क सुविधा एन देख कपिरट आईन सम्पर्क कपिरट आईनर धारणा तुम्हारा एखे ये कि प्रतिक देखते यू हलो कपिरटर प्रतिक ये सैम्पल्ट देखा जा कैमब्रिज यूनिवार्सिटी साधारण आएल्सर बी विभिन्न धरण 
কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে যে প্রকাশনাগুলো যে বই প্রকাশিত হয় এগুলোর মধ্যে এই ধরনের সাইন থাকে তারপরে এই যে লোগোটা এই লোগোটার সাথে আমরা পরিচিত কারণ এই লোগোটা বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে এই লোগোটা থাকে এই লোগোটা দিয়ে আসলে কি বোঝায় এই লোগোটা দিয়ে বোঝায় যে এই পণ্যটা কপিরাইট করা তাহলে কপিরাইট কি দেখো কপিরাইট হচ্ছে এমন একটি সত্তা কপিরাইট হলো একটি সত্তা একটি আইডেন্টিটি যা আইন দ্বারা আইন দ্বারা সঙ্গীত সাহিত্য শিল্পকর্ম গান নাটক লিখিত বই চলচ্চিত্র শব্দ রেকর্ডিং মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার ইত্যাদি সৃজনশীল যে কোনো ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি বা মেধাজাত কর্ম সংরক্ষণ করা হয় অর্থাৎ এই কপিরাইট যে আইন আছে এই আইনটার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি যিনি সৃষ্টি করেন এটা হতে পারে সঙ্গীত হতে পারে সাহিত্য শিল্প চিত্রকর্ম বা চলচ্চিত্র বা রেকর্ডিং অথবা কোনো সফটওয়্যার যে কোনো ধরনের সৃজনশীলতা এই সৃজনশীলতার মাধ্যমে এই কপিরাইট করলে তার অধিকারটা সংরক্ষিত থাকে কপিরাইট বাংলা এই উপমহাদেশে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে কপিরাইট সর্বপ্রথম উনিশশো সালে প্রণীত হয় কপিরাইট আইন তাহলে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে কপিরাইট আইন কত সালে সর্বপ্রথম আমাদের উপমহাদেশে প্রণীত হয় তাহলে উনিশশো সালে কপিরাইট আইন সর্বপ্রথম প্রণীত হয় বাংলাদেশে আমাদের দেশে প্রথম দুই হাজার সালের আঠাইশ জুলাই কপিরাইট আইন প্রবর্তিত হয় বাংলাদেশে প্রথম দুই হাজার সালের আঠাইশে জুলাই কপিরাইট আইন প্রবর্তিত হয় এটা অনেক সময় তোমাদের এম সিকিউ প্রশ্ন হিসেবে আসে বাংলাদেশে বর্তমান কপিরাইট আইন দুই হাজার পাঁচের অধীনে কপিরাইট বিধিমালা দুই হাজার ছয় কার্যকর এখানে আইন এবং বিধি দুইটা বিষয় আছে কপিরাইট আইন বর্তমানে যে প্রচলিত সেটা হইল কপিরাইট আইন দুই আর এই দুই হাজার আইনটা প্রয়োগ করা হয় দুই সালে প্রণীত বিধি বিধিমালা দ্বারা অর্থাৎ রুলস এই রুলসগুলোকে বলা হয় বিধি আর সংসদ কর্তৃক পাশকৃত যে আইন সেটা হলো দুই কপিরাইট আইন দুই সালে প্রণীত হয় তাইলে বাংলাদেশে প্রথম আইন প্রবর্তিত হয় দুই সালে আর বর্তমানে প্রচলিত হলো দুই সালের আইন আর বিধিমালা হলো দুই তাইলে কপিরাইট আইন সম্পর্কে আইনের যে সময়কালগুলো এখানে বললাম এগুলো একটু মনে রাখতে হবে কপিরাইট আইন অনুযায়ী মূল প্রণেতার জীবনকালে প্রকাশিত মৌলিক কর্মটির কপিরাইট তার মৃত্যুর পরবর্তী বছর থেকে ষাট বছর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ কপিরাইট আইন যে ব্যক্তির নামে কপিরাইট আইনটি থাক কপিরাইট করা হয় কপিরাইট সম্পর্কিত রেজিস্ট্রেশন করা হয় এই অধিকারটা তার জন্য এই কর্মটা তার জন্য ষাট বছর পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকে অর্থাৎ অন্য কেউ ইচ্ছা করলেও এটা এই পণ্যটি তৈরি করতে পারবে না বা এই পণ্যটি বাজারজাত করতে পারবে না এই যে আমরা পাশে দুইটা লুগু দেখতে পাচ্ছি একটা হলো জুতা আর একটা হলো মোবাইল ফোন এই যে দুইটে এই যে সাইনটা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতীকটা দেখতে পাচ্ছি এটা অ্যাপলের প্রতীক এটা আইফোন এখানেও একটা আইফোনের অ্যাপলের অ্যাপলের একটা প্রতীক আছে এই প্রতীকটা দিয়ে আমরা বুঝি যে এই পণ্যটা হলো অ্যাপলের তাহলে এই যে এখানে কোম্পানি এই যে প্রতীকটা এই প্রতীকটা আসলে রিয়েল তার মানে কি কোম্পানি নিজে তৈরি করেছে পণ্যটা আর এই কোম্পানিটা অন্য কেউ তৈরি করে এই লোগোটা দিয়েছে এই জন্য এটা হলো ফেক বাংলাদেশেও আছে যেমন এই যে জুতা এই যে পাশের জুতাটা আর এই জুতাটা এটা বাটা কোম্পানি তৈরি করেছে ঠিক বাটা কোম্পানির জুতাটাকে অন্য এক ব্যক্তি হ্যাঁ সে আইন বহির্ভূতভাবে সে এই পণ্যটা তৈরি করেছে তাহলে অর্থাৎ তাকে সে নকল করেছে এটা হলো রিয়েল আর এটা হলো ফেক তাহলে এই যে এখানে পণ্যগুলি তৈরি করা হয়েছে তাইলে এগুলো আসলে কি বলা হচ্ছে যে কপিরাইটের মতো ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি মালিক ছাড়া অন্য কেউ ব্যবহার করতে চাইলে তাকে মালিকের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে অর্থাৎ অন্য কেউ যদি এটা তৈরি করতে চায় তাহলে মালিকের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে অথবা লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে অনুমতি নিতে হবে বা লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে বিদেশি বই বিদেশে যে সকল বই প্রণীত হয় বা পাবলিশড হয় বিদেশি বই পুস্তক আমাদের দেশে যদি কেউ পুনঃপ্রদর্শন করতে চায় বা পুনঃমুদ্রণ করতে চায় বা পুনরুৎপাদন করতে চায় একইভাবে চলচ্চিত্র বা ভিডিও ফিল্মের পুনঃপ্রচার 
বা পুনঃপ্রদর্শন কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার ব্যবহার হস্তান্তর ইত্যাদি কার্যাবলী গুলো কপিরাইট আইনের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাইলে এই যে বইপত্র থেকে শুরু করে ভিডিও চলচ্চিত্র কম্পিউটার সফটওয়্যার প্রোগ্রাম এই বিষয়গুলো অন্য কেউ যদি উৎপাদন করতে চায় বা পুনঃপ্রচার করতে চায় পুনঃপ্রদর্শন করতে চায় বা ব্যবহার করতে চায় তাহলে তাকে কপিরাইট আইন মেনে তাকে এই কাজগুলো করতে হবে বর্তমানে অনেক গুণী ও মেধাবী মানুষের মেধাজাত এই সকল কর্ম অনেক অসাধু ব্যক্তির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলা হচ্ছে যে মেধাবীরা এই কাজ এই বিষয়গুলো বা এই সৃজনশীল কর্মগুলো মেধাবীরা সৃষ্টি করে আর কিছু অসাধু ব্যক্তি তাদের অনুমতি ছাড়া বা তাদের বা আইনগত কোনো লাইসেন্স গ্রহণ ছাড়া তারা এগুলো উৎপাদন করে যার ফলে আমাদের প্রকৃত যারা মেধাবী তারা কি করছে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যারা পণ্যটি আসল যারা মালিক তারা কি করছে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাইলে তাদের যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই জন্যই মূলত কবিরাট আইন তৈরি করা হয়েছে কপিরাইট আইনের বৈশিষ্ট্য কি তোমরা পাশে কথাগুলি লঘু দেখতে পাচ্ছ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি এবং এর নিচে আরেকটা ছবি দেখা আছে এখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী একটা শপিং সেন্টারে বা একটা শপিং এর দোকানে একটা তারা কী করছে তারা অভিযান চালাচ্ছে যে এখানে কোনো নকল পণ্য বা বেজাল পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে কিনা এবং করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে এখানে উপরে দেখা যাচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ক্রিয়েশান লাইসেন্স ডিজাইন প্যাটেন্ট ইনফরমেশান ইনোভেশান আইডিয়া তারপরে অথরশিপ লেভেল এখানে অনেকগুলো বিষয় আছে এই সবগুলো বিষয় হলো ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ইন্টারন্যাশনালি এটা স্বীকৃত ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আর আমাদের এই কপিরাইট এই কপিরাইটটিও ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি এই ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আইন অনুযায়ী কপিরাইট আইন প্রণীত হয়েছে আর এই কপিরাইট আইনের মাধ্যমে এই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিভিন্ন অসাধু ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ক্রেতাদের ক্রেতারা যেন সঠিক পণ্যটি কিনতে পারে ক্রেতারা যেন প্রতারিত না হয় সেই ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করে থাকে তো কপিরাইট আইনের বৈশিষ্ট্য কী কপিরাইট আইনের মাধ্যমে মৌলিক সৃজনশীলতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয় যারা পণ্যটা যারা একটা নতুন আবিষ্কার করে যারা একটা নতুন কিছু সৃষ্টি করলো তাদেরকে সৃজনশীলতার স্বীকৃতি প্রদান করে উৎসাহ প্রদান করে আইনগত সুরক্ষা প্রদান করে তারা যেন তাদের পণ্যের অধিকারটা তাদের সৃষ্টির অধিকারটা তারা বুক করতে পারে তাদেরকে সেই সুরক্ষা প্রদান করে মূল প্রণেতার অধিকার রক্ষা করতে সহায়তা করে মূল প্রণেতা যেন কপি করতে কপি যারা করে তাদের না মূল প্রণেতা নিবন্ধনের ব্যবস্থা তারা যেন সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট নিবন্ধনকারী সংস্কার নিকট নিবন্ধন করতে পারে সেই জন্য সেই ব্যবস্থা রাখা আছে এবং সেখান থেকে তাদেরকে সনদপ্রত সনদপত্র প্রদান করা হয় সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে কপিরাইট আইনটা কতদিন থাকবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে নকলের বা প্রতারণার বিপক্ষে ব্যবস্থা এই কপিরাইট আইনের মাধ্যমে এই জিনিসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নকলের মাধ্যমে যারা নকল করে বা প্রতারণার করে তাদের বিপক্ষে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে কপিরাইট ভঙ্গ সংক্রান্ত বিধান এই কপিরাইট আইনের মধ্যে কপিরাইট কোন কি কি বিষয় গ্রহণ করলে বা কি কি করলে কপিরাইট আইনটি ভঙ্গ হবে সেই সংক্রান্ত বিধান তৈরি করা হয়েছে কপিরাইট ভঙ্গের পরিণতি এবং কপিরাইট আইনটি ভঙ্গ করলে যারা ভঙ্গ করবে সে সকল অসাধু ব্যক্তির পরিণতি কি হবে তাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেই ব্যবস্থা সেই বিধানগুলো এখানে রয়েছে কপিরাইট আইনের মাধ্যমে তাইলে এই কপিরাইট আইনের বৈশিষ্ট্যগতগুলো নয়টি এই নৈশি নয়টি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা ধারণা অর্জন করলাম তাহলে তোমাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে কপিরাইট আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করো এবং ব্যাখ্যা করো তাহলে তোমরা আশা করি পারবে এখন আমরা দেখব কপিরাইট আইনের নিবন্ধন কপিরাইট আইনে কিভাবে নিবন্ধন করা হয় কপিরাইট নিবন্ধনের জন্য সাতটি খণ্ডে নিবন্ধন বই সংরক্ষণ করা হয় অর্থাৎ নিবন্ধন বইয়ে সাতটি অং সাতটি পার্ট আছে সাতটি খণ্ড এই সাতটি খণ্ডের মধ্যে কোন কোন খণ্ডে কি কি আছে যেমন প্রথম খণ্ডে সাহিত্যকর্ম কম্পিউটার সফটওয়্যার নাট্য ও সঙ্গীতকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয় দ্বিতীয় বইয়ে শিল্পকর্ম তৃতীয় বইয়ে চলচ্চিত্র বিষয়ক কর্ম এবং চতুর্থ বইয়ে রেকর্ড পঞ্চম বইয়ে বেতার সম্প্রচার সংক্রান্ত ছয়ে টেলিভিশন সম্প্রচার এবং সাত নম্বরে ইমেইল ওয়েবসাইট ও ইলেকট্রনিক যোগাযোগের 
অন্য কোন মাধ্যম রেজিস্ট্রেশন করা হয় অর্থাৎ কপিরাইট আইন অনুযায়ী যে সকল বিষয় কপিরাইটের জন্য আবেদন করা হয় তাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা রেজিস্টার আছে আর এই রেজিস্টারে সাতটা অংশ আছে সাতটা খণ্ড আছে এই সাতটা খণ্ডের মাধ্যমে কপিরাইট সম্পাদন সম্পন্ন করা হয় তাহলে এখানে কপিরাইটের জন্য কতগুলি পদ্ধতি আছে কতগুলো স্টেপ এখানে চারটা স্টেপ আছে প্রথম স্টেপ হলো নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ দ্বিতীয় স্টেপ হলো আবেদনপত্র জমা দেন তৃতীয় স্টেপ হলো নিবন্ধনের আপত্তিকরণ ও শুনানি গ্রহণ এবং চার নম্বর স্টেপ হলো নিবন্ধন প্রধান ও সূচি গ্রহণ নিবন্ধন প্রধান ও সূচি সংগ্রহ এখানে এই চারটি পদক্ষেপ আছে নিবন্ধনের জন্য কপিরাইট নিবন্ধনের জন্য এই পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে আমরা একটু ডিটেলস দেখব কপিরাইট নিবন্ধনের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হলো নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ অর্থাৎ কপিরাইট নিবন্ধনের জন্য যারা আগ্রহী তাদেরকে প্রথমে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে আবেদন ফর্ম নাম্বার হলো টু দুই নম্বর ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে ফর্মে উল্লেখিত বিষয় এবং তথ্যসমূহ পূরণপূর্বক তিন প্রস্থ আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে অর্থাৎ তিন কপি ফর্মটার সাথে তিন কপি আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে কেবলমাত্র একটি কর্মের নিবন্ধনের জন্য একটি আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই কর্মের একটি কপি এবং নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে অর্থাৎ এখানে আবেদনপত্রটার ফর্ম নাম্বার হলো দুই কপি জমা দিতে হবে তিনটি এবং যে কাজের জন্য যে সৃষ্টিশীল কাজের জন্য নিবন্ধন করতে চায় তার একটি কাজের জন্য একটি আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে অনেকের একাধিক কর্মের একাধিক আবিষ্কারের জন্য কপিরাইট নিতে চান তাদেরকে যতটি কর্মের জন্য কপিরাইট নিতে চান ততটি আবেদনপত্র জমা দিতে হবে তারপর দিতে হলো আবেদনপত্র জমা দেন নিবন্ধনের জন্য আবেদন দাখিল করার সময় আবেদনকারীকে উক্ত কর্মের কপিরাইটের সত্যের সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের নিকট আবেদনপত্রের একটি কপি প্রেরণ করতে হবে যেন কোনোরূপ বিরোধিতা থাকলে নির্ধারিত নিয়মে তা সংশোধন করা বা সীমাবদ্ধতা দূর করার ব্যবস্থা নেওয়া যায় অর্থাৎ আবেদনপত্র জমা দানের সময় আবেদনকারীকে উক্ত কর্মের কপিরাইট সত্যের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদেরকেও এক কপি করে পাঠাতে হয় যেন কোনো ধরনের বিরোধিতা থাকলে তা আগেই সংশোধন করে সংশোধন করার ব্যবস্থা নেওয়া যায় তাহলে প্রথম পদক্ষেপ হলো নিবেদন নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো আবেদনপত্র জমা দেন তিন নম্বর পদক্ষেপ হলো নিবন্ধনের আপত্তিকরণ এই যে বলা হচ্ছে যে রেজিস্টার বা নিবন্ধক আবেদনপত্র পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে যদি কোনো পক্ষের বিরোধিতা বা আপত্তির নোটিশ না পান অর্থাৎ সে তো আবেদনকারী তো যারা আবেদন যারা বিষয়গুলির সাথে সম্পৃক্ত তাদের কাছে কপি পাঠানো কপি পাঠাবেন এবং আবেদন পত্র জমা দেওয়ার পরে ৩০ দিনের মধ্যে তারা কারো যদি কোনো ধরনের বিরোধিতা থাকে বা আপত্তি থাকে তাহলে তারা আপত্তি জানাবেন বা তাদের বিরোধিতা জানাবেন যদি না জানান তিরিশ দিনের মধ্যে যদি কোনো বিরোধিতা বা আপত্তি নোটিশ না পান এবং আবেদনে বিবৃত তথ্যের সত্যতা প্রমাণিত হয় তখন নিবন্ধক সন্তুষ্ট হয়ে কর্মটি নিবন্ধন করার সিদ্ধান্ত নেন উক্ত সময়ের মধ্যে যদি নিবন্ধক কোনো আপত্তির নোটিশ পান কিংবা আবেদনে উল্লেখিত বিশেষ সময়ের সত্যতা না পান বা নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে তদন্ত সাপেক্ষে আবেদনের বিবরণ সমূহ উপযুক্ত মনে না করেন তাহলে তিনি এ সকল বিষয় নিবন্ধন বইতে অন্তর্ভুক্ত করে আবেদনকারী এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট তা প্রেরণ করেন অতপর নিবন্ধনকারী এবং বিরোধিতাকারীদের শুনানি প্রদানের সুযোগ গ্রহণ শুনানি প্রদানের সুযোগ প্রদান করেন এবং তারপর সাক্ষ্য প্রমাণাদি সাপেক্ষে সংশোধন বা পরিবর্তন করা হয় অথবা এগুলো ব্যতীত কপিরাইট নিবন্ধনের অনুমতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অর্থাৎ নিবন্ধনের বিরোধিতা সম্পর্কে আপত্তিকরণ থাকলে আপত্তি থাকলে সেই আপত্তিগুলির মীমাংসা করে নিবন্ধনকারী ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় যুক্তি তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করবেন এবং তারপর যদি রেজিস্টার সন্তুষ্ট হন তাহলে তিনি নিবন্ধন করার অনুমতি প্রদান করবেন এটি হলো তিন নম্বর পদক্ষেপ চার নম্বর পদক্ষেপ হলো নিবন্ধন প্রদান ও সূচি সংরক্ষণ কপিরাইট আন অনুযায়ী কপিরাইট অফিস নিবন্ধক কপিরাইট অফিসে নিবন্ধক 
কোনো কর্মের নিবন্ধন প্রদান করে এর সূচি সংরক্ষণ করে সূচির মধ্যে আসলে কি থাকে সাধারণত লেখা সূচি থাকে সূচির মধ্যে সূচি লেখা হয় এবং সাধারণ শিরোনাম থাকে সাধারণ শিরোনাম সূচি প্রতিটি ভাষার কর্মের একটি লেখক সূচি প্রতিটি ভাষায় কর্মের সূচি তাইলে এখানে চার চার ধরনের সূচি সংরক্ষণ করা হয় একটা হচ্ছে সাধারণ লেখক সূচি সাধারণ শিরোনাম সূচি প্রতিটি ভাষায় কর্মের একটি লেখক সূচি প্রতিটি ভাষায় কর্মের সূচি এই চারটি সূচি সংরক্ষণ করেন তাহলে নিবন্ধন প্রদান করেন এবং সূচি সংরক্ষণ করেন প্রতিটি সূচি বর্ণনাক্রমিকভাবে কার্ড আকারে প্রস্তুত করে সাজিয়ে রাখা হয় কোনো পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখন নিবন্ধিত কপিরাইট আবেদনের প্রেক্ষিতে ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে নিবন্ধকের মাধ্যমে সংশোধন বা পরিবর্তন করা যেতে পারে তাহলে এটা হলো আমার চার নম্বর পদক্ষেপ তাহলে কপিরাইট কিভাবে নিবন্ধন করতে হয় তার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো আমরা এখানে দেখলাম সর্বশেষ হলো এই কাজগুলি সম্পন্ন হওয়ার পর কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সম্পাদন করা হয় তখন এই এরকম একটা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তাইলে রেজিস্ট্রার কপিরাইট অফিসে নির্ধারিত ফর্মে রেজিস্ট্রেশন সংরক্ষণ করে করেন এতে কর্মের নাম শিরোনাম কপিরাইট স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা নির্ধারিত আরও বিবরণ উল্লেখ থাকে কোনো ব্যক্তি উক্ত নিবন্ধিত কপিরাইটের নকল গ্রহণে করতে ইচ্ছুক বা ইচ্ছা পোষণ করলে নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক কপিরাইট রেজিস্ট্রি অফিস হতে তা গ্রহণ করতে পারবে অর্থাৎ এই সার্টিফিকেটটা প্রদান করা হবে আর এই সার্টিফিকেটের সাথে সম্পৃক্ত যেমন যে কর্মটি কপিরাইট করা হচ্ছে তার নাম শিরোনাম স্বত্বাধিকারীর নাম ঠিকানা এবং নির্ধারিত আরও বিবরণ তার রেজিস্ট্রে এই যে রেজিস্ট্রিগুলি দেখা যাচ্ছে রেজিস্টার এগুলির মধ্যে সংরক্ষণ করা হয় তাইলে অন্য কেউ যদি এগুলি যদি এই সম্পর্কিত যে কোনো তথ্য প্রদান করে তথ্য প্রয়োজন মনে করে তাহলে তিনি নির্ধারিত ফি প্রধানপূর্বক কপিরাইট অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এই হলো কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন পূর্ববর্তী স্লাইডগুলোতে আমরা দেখেছি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা একটি দোকানে প্রবেশ করে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কিভাবে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন তা আসলে বাংলাদেশে কপিরাইট আইন ভঙ্গ করলে তার পরিণতি কি হয় সাহিত্য কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার সঙ্গীতকর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মের যে কপিরাইট করা হয় তা লঙ্ঘন করে যদি কেউ এগুলো ভাড়া দেয় বাণিজ্যিকভাবে প্রদর্শন করে বা অনুমতি ব্যতীত অনুলিপি আমদানি করে বা রপ্তানি করে ইত্যাদির মাধ্যমে কপিরাইট আইন ভঙ্গ করা হয় তাহলে আমাদেরকে যদি জিজ্ঞেসা করে জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে কপিরাইট আইন কিভাবে ভঙ্গ করা হয় কপিরাইট আইন ভঙ্গ করা হলো যে বিষয়গুলো কপিরাইট করা হচ্ছে যেমন সাহিত্য কম্পিউটার প্রোগ্রাম সফটওয়্যার শিল্পকর্ম চলচ্চিত্র এই যে বিভিন্ন বিষয়গুলো আছে এগুলো যেগুলো কপিরাইট করা হয়েছে এই বিষয়গুলো যদি অন্য কোনো ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া বিক্রয় করে ভাড়া দেয় বাণিজ্যিকভাবে প্রদর্শন করে অনুমতি ব্যতীত অনুলিপি আমদানি রপ্তানি করে ইত্যাদির মাধ্যমে কপিরাইট আইন ভঙ্গ করা হয় যেমন এখানে দেখো বলা হচ্ছে যে সমকালের প্রচার অভিযান সমকাল একটি পত্রিকা সে প্রচার অভিযান চালাচ্ছে নকল পণ্য কিনব না নকল পণ্য বেচব না অর্থাৎ নকল প্রতিরোধ নকল পণ্য প্রতিরোধের জন্য এই যে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে তাহলে এগুলো যারা করে যারা নকল পণ্য বিক্রি করে যারা নকল পণ্য কিনে যারা আইন অমান্য করে আমদানি রপ্তানি করে বা বাণিজ্যিকভাবে প্রদর্শন করে ভাড়া দেয় ব্যবহার করে তাদের বিরুদ্ধে আসলে ব্যবস্থা নেওয়া হয় এই কপিরাইট ভঙ্গ করার আইনের মাধ্যমে কপিরাইট ভঙ্গ করলে কপিরাইটের মালিক বা সত্বাধিকারী কপিরাইট আইনের ছিয়াত্তর ধারা অনুযায়ী কপিরাইট আইনের ছিয়াত্তর ধারা অনুযায়ী প্রতিকারের জন্য জেলা জজ আদালতে আবেদন করতে পারেন জেলা জজ আদালতে কপিরাইট ভঙ্গের বিষয়টি প্রমাণিত হলে নিম্মুক্ত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে এরকম যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চিত্রের মধ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এখানে ব্রাহ্মমান আদালত পরিচালনা করছে ব্রাহ্মমান আদালতের মাধ্যমে 
তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কি ব্যবস্থা ভ্রাম্যমাণ আদালত গ্রহণ করে বা আদালত গ্রহণ করে বা জেলা জজ আদালত গ্রহণ করে কপিরাইট আইনের বিরাশি ধারা মোতাবেক কপিরাইট আইনের বিরাশি ধারা মোতাবেক চলচ্চিত্র ব্যতীত অন্য কোনো কর্মের অধিকার কেউ লঙ্ঘন করলে বা করতে সহায়তা করলে তাকে অনুর্ধ দুই লক্ষ টাকা এবং ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে তাইলে চলচ্চিত্র ছাড়া অন্য কোনো কর্ম অন্য কোনো কর্মের অধিকার কেউ লঙ্ঘন করলে বা সহায়তা করলে তাকে অনুর্ধ দুই লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে অনুর্ধ দুই লক্ষ টাকা অর্থাৎ দুই লক্ষ টাকার বেশি নয় এবং ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে তবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কপিরাইট অধিকার লঙ্ঘিত না হলে যদি যিনি লঙ্ঘন করছেন তিনি যদি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে লঙ্ঘন না হয় সেক্ষেত্রে আদালত ছয় মাস মেয়াদে বা আরও কম মেয়াদে কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকার কম জরিমানা করতে পারেন একই ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে যে ব্যক্তি চলচ্চিত্র কপিরাইট অধিকার আইন ভঙ্গন ভঙ্গ করে বা করতে সাহায্য করে তাকে অনুর্ধ পাঁচ বছর কিন্তু ন্যূনতম এক বছর মেয়াদে কারাদণ্ড এবং অনুর্ধ পাঁচ লক্ষ টাকা কিন্তু ন্যূনতম এক লক্ষ টাকা জরিমানা করতে হবে এটা হলো চলচ্চিত্রের জন্য চলচ্চিত্রের জন্য ন্যূনতম এক বছর কারাদণ্ড আর সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড আর অনুর্ধ পাঁচ লাখ টাকা মানে সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা যাবে আর সর্বনিম্ন এক লাখ টাকা জরিমানা করা হবে এ হলো কপিরাইট আইন ভঙ্গ করার পরিণতি আর কি আছে কপিরাইট আইনের কপিরাইট অধিকার আইন লঙ্ঘন করে কম্পিউটার প্রোগ্রামের আমরা যে কম্পিউটার ব্যবহার করছি এই কম্পিউটার প্রোগ্রামের কোনো কপি অনুলিপি করে বাজারে বিক্রয় করে বা বিতরণ করে কোনো মাধ্যমে প্রকাশ করে তাহলে তাকে অনুরোধ চার বছর বাণিজ্যিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্য লঙ্ঘিত হয় নাই তাহলে আদালত আইন ভঙ্গকারীকে ন্যূনতম তিন মাসের কারাদণ্ড প্রদান করতে পারেন এবং ন্যূনতম পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করতে পারেন এই হলো কম্পিউটার অধিকার আইন সংক্রান্ত কপিরাইট ভঙ্গ করলে এই ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা হয় তাইলে তোমরা এখানে বুঝতে পারলা যে কপিরাইট আইন ভঙ্গ করার কি কি পরিণতি চলচ্চিত্র এবং বিভিন্ন ধরনের সৃষ্টকর্ম হ্যাঁ কম্পিউটার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় যেগুলো কপিরাইট করা আছে এগুলো লঙ্ঘন করলে কি ধরনের শাস্তি বা কি ধরনের আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে সেই সম্পর্কে তোমরা এখানে একটা ডিটেলস ধারণা অর্জন করলা এখন আমরা দেখব কিছু একক কাজ তোমাদেরকে কিছু একক কাজ দিব এবং বাড়ির কাজ দিব একক কাজগুলো কি কি একক কাজগুলোর মধ্যে আছে কিছু মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন এখানে দেখো এখানে পাঁচটা এখানে পাঁচটা সর্বমোট দশটা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে তোমরা এগুলো বাসায় এগুলোর প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করবে এম সি কিউ একক কাজ তোমাদের আরেকটি বাড়ির কাজ হলো এখানে একটি বৈদ্যুতিক ফ্যানের ট্রেডমার্ক কীরূপ হবে তা লিখো তোমরা ট্রেডমার্ক সম্পর্কে অনেক বিষয় তোমরা জেনেছ যে একটা কোম্পানি বৈদ্যুতিক ফ্যান সে বাজারজাত করতে চাই সেই বৈদ্যুতিক একটি নতুন নতুন ধরনের বৈদ্যুতিক ফ্যান সে আবিষ্কার করেছে এটা ট্রেডমার্ক কেমন হবে তা তোমরা ডিজাইন করো বা তা লিখো আর ট্রেডমার্কটার জন্য ওই কোম্পানি কি কি ধরনের সুবিধা পাবে তার মধ্যে তিনটি সুবিধা উল্লেখ করো এটি হলো তোমার প্রথম একটা কাজ আর দ্বিতীয় আরেকটা কাজ হলো কোনো একজন স্বনামধন্য শিল্পীর গান তার অনুমতি না নিয়ে একটি কোম্পানি একটি মোবাইল কোম্পানি ওয়েলকাম টিউন করেছে তোমরা যে মোবাইল ফোন ধরো তখন ওই পাশ থেকে যে টিউনটা পাওয়া যায় টিউনটা শুনতে পারে যিনি কল করেছেন এই যে ওয়েলকাম টিউন একটা মোবাইল কোম্পানি একজন শিল্পীর একটা স্বনামধন্য শিল্পীর গান তার অনুমতি না নিয়ে ওয়েলকাম টিউন করেছে এক্ষেত্রে শিল্পীর করণীয় কি শিল্পী কি ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে তা বর্ণনা করো এটা হলো তোমাদের দ্বিতীয় হোমওয়ার্ক তোমরা এই হোমওয়ার্কগুলো বাসায় বসে তৈরি করবে তা আশা করি আজকের এই যে লেকচার এই লেকচারে তোমরা লেকচারের যে শিখন ফলগুলি ছিল সেই শিখন ফলগুলি তোমরা এই লেকচারের মাধ্যমে সঠিকভাবে অর্জন করতে পেরেছ এবং তোমাদেরকে যদি কপিরাইট সম্পর্কে ট্রেডমার্ক সম্পর্কে ব্যবসায়িক আইনের এই বিষয়গুলি সম্পর্কে 
কোন আইনটি ভঙ্গ করলে কি ধরনের শাস্তি হবে আমাদের কি কি ধরনের সচেতনতা থাকতে হবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থারা কিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করে কার জন্য কোন ধরনের কপিরাইট ভঙ্গের জন্য কি ধরনের সাজা পায় বা কি ধরনের আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যায় এই বিষয়গুলি তোমরা এই বিষয়গুলি সম্পর্কে তোমরা একটি ভালো ধারণা অর্জন করতে পেরেছ তো ধন্যবাদ সবাইকে এই লেকচারটি সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকো